से टीवी प्रोडक्शन योर ओनली आई लन टीवी चैनल
So thank you very much, Mr. Dema. So um, you know what? Sinabi po ni Mr. Dema, so kaya po ay napapaswerte na magigrediyasyon po ang programa ng Gole and Gole Integrated Live Music Program or your Live Music Kids makakatamba po tayo. So sa mga makakatamba po yung scripting, we do it is of yung mga nag-qualify po. So before po tayo mag-start sa ating entrepreneurship, so may mapakita po kami video. So one of the champions po si Pancho Villasol po sa Live Music po. So yun po. So the art 
for science of innovation and risk taking for public thinking and business. So, what it was that in art and science? Kasi kung art siya, dapat mag-innovate po tayo. Hindi yung same-same lang tayo sa iba. Kasi siyempre, kung pare-parehas lang tayo, siyempre ang tao pupunta yung sa buha. Hindi yung sa mga. So siyempre, yung presyo natin, ibababag natin. Pero pag ibababag naman natin, dapat hindi tayo lumit. Diba? So next, slide po. So, an act or setting out your own and starting a business instead of working for someone else in this business. So, pag tayo doon entrepreneur, tayo po ang may, uh, may alam kung kailan tayo mag-start kung ano ba yung luto natin. Except lang po pag may amo tayo or may bossing tayo. Kasi pag may bossing po tayo, sila po sa atin magpapagawa. Ito lang pa gawin nyo. Pero kung kayo po ang amo ng sarili nyo, so kayo po pala ang amo ng sarili nyo. So, entrepreneurs must deal with a larger number of obstacles and fears than early of salary employee. The pay of maybe more better as well. So yun, kung wala po tayo ng makakaproduce in a day, so wala po tayo ng ganansya. Kasi tayo naman po. Pero kung makakaproduce po tayo sa isang araw, so may profit po tayo. Pag may profit, makakasol po tayo ng karke. So ano bang problema natin? Pagkain, di ba? Pag may ganansya, nakakakain po tayo. So next. So the five core modules of entrepreneurship. So in spite of that, it's small pa lang po. Mali, mali ito pa lang. So the next step is yung scale, scalable startup. Yung scalable, may sinit na po natin kung ilan po yung volume na igagawa natin. Kung marami pa. So ngayon, gawa tayo ng limang kilong mga arena for the cake. Bukas isa lang. Di ba? So yun. The next po is large company. Ito large company usually po sa mga malalaki na po yung mga yung mga may devotion na manakin. So, kumpanya na. So, paano ba siya maging um, patok sa mga tao? So, dapat may social entrepreneurship po tayo. So, sa ating mga social media tawag ko yung post. So, yun. Next. So, ang um, entrepreneur po is yung tao. Tayo. So, um, may go yung proseso is yung entrepreneurship. And the outcome would be the enterprise. So yun, yun pala ba? So yun enterprise na po yung lalansya. So may enterprise na po tayo. So next. So entrepreneurial process. So resourcing. Mag-resource pa tayo. Ito ba ang ginagawa natin ng negosyo? May mga resources pa dito sa locality natin? Siyempre meron. Diba yung cake? Meron naman. Diba kasi dating man tayo lahat. So meron. So next. Partnership and business. Ay, mamanis natin yung business natin. So, dapat minimit lang mo sobra-sobra. Pag nasobra tayo, malulubi po tayo. Ha? Di ba? So, pag may managing na po tayo, may market, so therefore, mag-harvest din na po tayo. So, ano yung harvest natin? Yung ganansya natin. Pag may harvest din na tayo, so marami nang bumibili sa atin. Marami din ang makadiscover sa atin. Baka, meron din. Hindi lang dito sa Isabela. Pero, din po, pinadala para sa nalitan, para saan ba? O in-export natin from Manila kasi masarap yung cake natin. So yun. Pag meron na po yun tayo, so may business plan na po tayo. Ano ba? Ikagawa pa tayo ng napakalaking negosyo ba? O nalitan ba? So sa atin na po yun. So next. So what are the traits of successful entrepreneurs that set them apart from anyone else? What trait do entrepreneurs like Bill Gates, Steve Jobs, Lawrence Ellison, Richard Branson, and the ordinary entrepreneurs don't? So, ito po sila ang napakayaban nila. So, punta lang po tayo sa locality natin sa Pilipinas. So, sino ba ang top riches na tao sa Pilipinas? May alam ba? Si Manny Villar daw. So, may alam si Manny Villar. Pero yun ang pass, si Henry C. So, bakit pa sila naging napaka-successful na entrepreneur? Kasi may risk taking at ito sila. Nag-risk take po sila kahit i-mortgage nila yung certain um, area nila or certain property nila. Pero as long as alam nila ang generic income yung ibang negosyo nila, so gagawin nyo nila. So, next. So, how to develop entrepreneurial mindset and startup business at first? 
So find the right idea. Tama po itong idea na pinagsuntan ko. Diba? E pagtama, so yun, may own lifestyle na tayo. So paano ba yung lifestyle natin gawin? Ayan ba? Kaya ba? Pag meron na tayo ng plano, eh may financial freedom tayo, so may capital tayo. Pag may capital tayo, so may schedule na tayo. Kaya natin yung sabihin. So next. So the traits of highly successful entrepreneurs. Number one po, successful entrepreneurs are proactive learners. Bakit ba sila proactive learners yung mga entrepreneur? Kasi gusto nila, yung business nila hindi napapatalo. Dapat tumataas sila. As nag-innovate sila here, hindi nila gusto bali ko lang. Forever lang na ganyan. Kasi may mga trends po tayo na bago. May mga bago tayo mga mga modelo or may mga bagong style. So, then dapat mag-upgrade tayo. So, hindi po tayo mag-maintain dyan lang. So, next, we try to embrace. So, yun. Hindi sila natatakot. Kasi alam nila, they will gain profit. Or they will gain ganansya. Pag mag-gain sila ganansya, may pera sila. It can help sa family nila or to themselves. So, next, number three. They work for free. Ay ba, entrepreneur tayo, di ba? Libre lang yung trabaho natin. Di ba? Wala tayong sweldo. Eh, huwag ka na siya sa atin. Di ba? So, yun. Number four, they work longer hours than employees. So, bakit may longer hours ang entrepreneur? Kasi ang entrepreneur yung nagkatrabaho, he can take hours. Di ba? Tulad, tulad nyo, o oh, meron mga negosyante, they will work, 8 in the morning until 8 or 10 in the evening. So more than 8 hours. Pero the usual employees, they will only render their service only for 8 hours. Kung bilang 8 hours, so may overtime pay na sila. Diba? So next. Number 5, successful entrepreneurs are learn repeatedly from mistakes. So pag itong mistake nila, it won't happen again. Kasi yung mistake na yun, it could be a learning for them. So meaning, they could not do that again. So mag-adjust na sila and they will look for another na makakakatulong sa kanila. So number six, they have the ability to run on debt. Kahit may debit sila or may utang, kaya nilang ipatapo ang bali ng negosyo. So, wala po silang takot. Yun na, as it is, fakers nila. So, next, they are accountable and responsible. Pag sila accountable and responsible sa kanilang negosyo. Dahil sila naman ang may-ari. O kayo naman ang may-ari, may-ari ang negosyo nyo. So, kayo po ang accountable and responsible sa negosyo nyo. So, number eight, we try ang criticism. So they don't care about criticism. Yung criticism, hindi yung tatatlap sa mga negosyante. Kasi, ay, ganyan talaga yung mga tao na yan. So, mas mag-motivate pa yun sa kanila. So they will work harder pa para maka-earn sila ng profit or ganyan siya. Successful entrepreneurs are ambitious. So, bakit kasi ambitioso? Kasi they don't like na dyan lang sila forever. Mas gusto pa nila to, to um, mas maraming balansya o profit. Yun. So never, then they are opportunists. Bakit ba sila opportunists na? Kasi gusto nila yung balansya. Para may pera sila. Kung hindi sila opportunists na, para sila balansya. So, so, kaya ang mga entrepreneur ay opportunists na. So number 11, They are great leaders. So, bakit sila great leaders? Kasi sila yung boss ng kanilang negosyo. So, kaya sila yung leader ng business nila. So, number 12, successful entrepreneurs are team players. So, tulad nyo, tulad ng mga entrepreneurs, may mga workers sila. So, they will listen sa kanilang mga workers. Ano ba dapat natin gawin? It will motivate their may ari o yung nagpapatapod ng business na mag-work hard pa kasi may mga deficiency siya na nag-arawal. So next. So 
Yun lang po, yung sign of reference. So, before ba tayo mag-engage in, mag in, mag into business, ano ba talaga ang dapat natin um, pinapalo? O ano ba dapat i-consider natin before tayo mag-engage into business? Anyone po? Ano ba dapat? Kayo ma, ano ba dapat? Before tayo mag-engage into business? Ano ba dapat? Ano ba dapat meron? Ano po? So, dapat may income, may ganun siya. Kasi ma, ano po dapat ma? Ano po dapat i-consider natin before we engage into business? Mm, yes ma. Ha? Assignment na lang? Kasi <laughs> ma. Pero yung dapat dapat yung consider natin before we go engage into business, dapat may market po tayo. Dapat talaga may market. So second sa marketplace, strategic yung area natin. Kasi pag hindi strategic yung area natin, useless po yung negosyo natin. Kasi wala namang bibili. Wala namang area. Yung area natin, nandun tayo sa taas ng mundo. Di ba? Dapat may mga customers. Pag meron po tayo ganyan, you're an entrepreneur. So yun lang po sa entrepreneurship po.
Production. Your only island TV channel. So we got to meron pa po tayong next speaker po sa safety and health po sa ating negosyo po. So we got to help you as well ka po si Christian Juan de la Beche, ang aming safety officer one po ng Dola Isabella City. Wala nga ang tungkol sa atin. Sa this point po, ay start po natin ang Occupational Safety and Health Standards. Um, ano ang Occupational Safety and Health or OSH? Ang OSH po ay ang OSH po ay nakatuon sa pagkilala at pagkontrol ng mga kasarilan. Mga panganib at peligro sa lugar ng trabaho na maaaring maging sanhig ng pagkamatay, kapansanan, pinsala, pagkakasakit, mat Malaking kakulangan sa ginhawa at kawalang katayanan sa mga manggagawa. So ang post orientation ko ay importante po ito sa ating mga buhay. Bilang po natin ito na na impact-pressure na dahil mostly sa angkos kasi nagkakandang ito ng orientation sa mga establishment. So yung mga establishment na nagre-register na sa DOLE at kumukuha ng certificate o yung Rule 1020 na yun po yung nagkakandak kami ng safety and health inspection no, sa mga establishment. So, dito rin po sa inyo bilang beneficiary po na aming programa tayo rin po ay bibigyan namin ng orientation ng OSH orientation. Layunin ng orient orientasyon. Talakay ng iba't ibang panganib sa lugar ng trabaho at ang kanilang mga epekto. Kukunin ang naangkop ng mga habang sa pagkontrol para sa mga panganib sa lugar ng trabaho. Kilalani ang mga aktivitad sa lugar ng trabaho upang maiwasan ang mga aksidente at karamdaman. Talakayin ang mga isyo at alalahanin ng OSH para sa informal na sektor. Bakit kailangan ang OSH? Ang OSH ay isang pangunahing karapatang pantao. Bawat makagawa ay may karapatan sa ligtas at malusog na kondisyon sa pagtatrabaho. Ang Ang pag-iwas sa mga aksidente at pinsala, makakapagligtas ng buhay, mga paat, kamay, oras, at pag-aari. Sa mga ligtas at malulusog na manggagawa ay masaya, masaya, produktibo, at masinigasig ang mga manggagawa. 
ang pag-uukay sa oil at pagiging sa lahat ibo. Kung makikita niyo po yan, makikita natin yung paano magiging may productivity yung ating gawain kung may push orientation tayo. So, next. Mga karaniwang aksidente na pwede mangyari sa ating habang nagkatrabaho tayo. So, simple yung pagbubuhat lang po ay maaari na po tayong mag-accidente. So, kung makikita po natin, itong example na nasa, nasa icon na ito, ay ito po ay hindi dapat na gawin or hindi po ito yung tama or proper na pagbubuhat ng cartoon ba or ano ba yan. So, so, kung makikita natin sa mga icons na yan, yan po yung mga karaniwang aksidente na nangyayari sa atin. Next. Maaari nga bang maiwasan ang aksidente sa tingin nyo po? Maiwasan po ba natin ang aksidente? Kasi sabi nila, ang aksidente ay hindi maiwasan kasi dumarating lang sa ating mga buhay. Kung maiwasan po ba natin ang aksidente sa tingin nyo po? So, yun. Tingnan natin. Ito yung mga pangkaraniwang dahilan sa aksidente. So, tayo yung mga Pinoy, kung may mga nag-aksidente sa kasamaan natin, ito po yung dahilan natin. Oras niya na. Malas, malas na lang. At tanga kasi. At isa pa kasama sa trabaho. Di ba? Tayo yung mga Pinoy minsan. Pag may na-accident ito, yung mga kasama yan yung ating sinasabi. So, oras niya na. Tanga kasi. So, next. Ito yung mga hindi tunay na sanit. Ito po ay kahilan lamang. Agarang mga sanhig ng mga aksidente. Hindi diktas na gawain, hindi diktas na kondisyon sa trabaho. Hindi diktas na gawain. Ito po kung makikita nyo sa pictures, ilan talaga natin yung pictures mo. Ito ang nasa pictures ko ay pagbabarnish, pagpipintura ng bar varnish na sa upuan. Yung epekto nito ay yung pagbaga kasi hindi siya gumagamit ng Christmas. So yun. Ang pagkilos ng tao na hindi sumusunod sa mga ligtas na kasanayan. Mga panuntunan sa kaligtasan, regulasyon o pagubilin. Pinanilis po yung bata kung ligtas po ba yan. So yun. Sa pangkalahatan po, 98% sa aksidente ay may iwasan. 88% hindi na hindi ligtas na gawain. 10% hindi ligtas na kondisyon sa trabaho. At 2% ang hindi may iwasan. So kung dito po, makikita natin na 98% po ang may iwasan na aksidente kung may orientation tayo. Ginagawa natin namin ito ipahaba kasi medyo ano po yung oras. Mas maganda po sana yung quick talaga na orientation kung kung sa akong program. So, next. Iba't ibang panganib sa trabaho. So, ito po yung mga iba't ibang panganib sa trabaho. Panganib sa kaligtasan or safe hazard. Isang bagay na maaaring maging sanhi ng agarang isikal na pinsala. Panganib sa kalusugan or health hazard. So ito po, ito po yung kanilang na pabarnish yung, yung babae na hindi po kumagamit ang Christmas. Ito ay isang bagay na maaaring maging sanhi ng sakit o sakit sa paglipas ng panahon. Kasi, ito yung stress sa bakang kasi kaya kita tawagin na yung mga ilat ng disino sa work. Kaya sa kita, may manila disyo. May manila ko sa taas eh, pero kaya yung mga ilat. Noong sabi kita kay Elita ay yung pintor na yung Elita o sa Elita o sa Elosh na disyo trabaho. So, ang mga sanhi, next step. 
the ability to use knowledge and skills to manage one's financial resources effectively for lifetime financial security by Mandela 2009. So, why by lifetime security sinasabi? So, it doesn't mean po my savings po tayo pera. So, lifetime financial security. Lahat ba tayo dito membro sa SSS? Membro ba tayo? Oh, life insurance. Lapa. So yun. So isa din po yung advocate po ng dollar na maging membro po tayo sa SSS. Kasi uh, yan naman po ang pinakamura. Siyempre, pupunta tayo sa mga life insurance yung iba. Napakamahal. Thousands. Ang sa SSS, is hundreds lang po. So yun. So we encourage po pag nakatanggap po kayo ng kabuhayan sa market ng dole, so pwede po tayo mong ingyan po ba? Pwede ba? Member na sir, pero wala. So yun, pwede po kayo ingyan po lang. So mag-continue lang po tayo. Kasi maganda po ingyan po tayo at saka active member po tayo. Kasi pa may mga insurance po tayo. So yun po, tulad sa trabaho ng dispatcher tayo. So pwede po tayo mag-cobra. Pwede po tayo mag-singin sa SSS yun sa EC, Employees Compensation Commission. So yun, as long as pasok po tayo sa category ng ECC, pwede po tayo makakubra. So yun. Financial literacy is made up of two elements. Understanding and use. So understanding financial literacy implies that the person is knowledgeable about personal finance and apply such knowledge when dealing with one's financial. So dapat alam natin kaya ba natin itong negosyo natin o kaya ba itong kapitan natin para dito para sa negosyo ito? Kung kaya, so we will engage with that. Pero pag hindi, so syempre, diyan lang muna tayo. Kasi nag-engage tayo dyan, naluwi tayo, e di magpapangkap tayo. So yun. Next. So may mga determinants po tayo ng financial literate person. Mas, ang number one po is plan. Save, invest in stock, accumulate more wealth. So, bakit pa tayo? Bakit tayo ay financial literate person, dapat tayo may plano, may may direction po tayo. So, di ba? Pag may direction po tayo, may plano tayo, o may savings na tayo, so makakasave na po tayo. Di ba? Once makasave na po tayo, so that's the time we will invest So, huwag na lang po natin ito i-follow in stocks kasi yan stocks sa mga malalaking company. So, saan ba natin invest? So, we will invest our savings into business or into our insurance. Diba? So, pag mayroon na po yan tayo, may, may negosyo na po tayo to our savings, so that's the time we can accumulate more wealth. Diba? May mga ari-arian tayo. So, pag mayroon na tayong ganan siya, maka pili na tayo ng kahit ano. Pero siyempre naman po, huwag tayo magselo-selos sa ating mga kapitbahay. Di ba? Yung may mga kapitbahay pa sa atin, bumili ng bagong motor. Tapos may motor pa tayo. Tapos paghambog ba? Sabi, hindi, bilhin din ako kasi gusto ko din. Hindi ako magpagalo kasi gusto ko kayo. Di ba? So, bakit tayo bibili? So, doon na po kumapasok ang needs and wants. Di ba? May bago pa tayong pantalon. May bago pa tayong gamit. E di pumunta tayo sa Sambuanga, magsa-shopping. Di ba? Needs by your wants. 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 Di ba? Wants na kasi. Gusto ko, bago din yung mga gamit ko. Kasi yung kapitbahay ko eh. Kasama ko sa trabaho, bago. Di ba? So pag po kung yung gamit natin, o yung mga pantalon natin, yung sapatos natin, as long as malinis. Di ba? So yun. Huwag tayo magsa-selos. Kasi ang hata, maging bankrupt ang negosyo natin. So, yun. So, yung financial literate person daw is less credit card debt. So, may mga credit card pa tayo dito? Wala. Wala. Very good. So, next. When they borrow, they manage their loans better, paying a full amount each month rather than just the minimum due. So, yun. Di ba? Nagkirap tayo ng pera. Tapos yung yung loob yung pera, may interest payable with 3 months. Diba? Pero nakalala na natin ng 2 months lang. So meaning, yung interest, yun ang bilenser. Kasi hindi man tayo nakapunta sa 3 months. 
So dapat bayaran natin dito sa 3 months. Like for example, 10,000 sa 3 months, 16,000. Diba? 16,000, yun siya. 10,000 sa 3 months interest, 20,000 is 16,000. So within the one month na bayaran natin, 1,000 na. Diba? So yun po ang financial interest rate. So hindi siya naghihintay sa the longer day pa or the due date, doon pa siya babayad. As long as pwede na nga bayaran ka in one month, hindi babayad ka na. So yun. Next, they finances their mortgages when it makes sense to do so. So yung mga mortgages, yung mga na-mortgage nila ng mga property. Diba? Like for instance, yung global nila. Nag-loan sila sa banko. O, di ba? Tapos, yung pera na nilong nila, they will put it into another business na sa tingin nila, mag-generate income. So, once it will generate income, it will generate profit, yung loan na nilong niya sa sa lupa, mapapayaran niya. So, makukuha ko yun. Di ba? So, nakakuha yung pala yun. So, dapat, maging risk taker tayo. Pag hindi tayo risk taker, so, dyan ako pumapasok ang kaliging risk taker. Pag hindi tayo risk taker, so we will just be the same lang dyan lang tayo forever. Ha? So, gusto natin, we will not engage dyan lang, mag-engage pa tayo into certain or several mga mga business para makakagenerate tayo ng maraming profit. So, number five, less likely to use high-cost borrowing methods. So, bakit pa less? Yung napakalikin. Ba't na maghihiram na 20%? Ha? 20%. Sino ba dito nag-uutang o nag-hira ng pera? Pero wala. So, kaputin. Basta mag-hira kayo ng pera, wag po kayo mag-hira ng 20%. Diba? Kasi hira kayo ng 20% sa 10,000. 2,000 po yun per month. Pero kung mag-hira po kayo ng 10,000, pag 5%, it will only cost 500 per month. So dapat, pinakayo po, kung gusto niyo bang yung financial literary person, dapat, yung maliit lang po yung interest rate na ang pira niyo. Ha? Kasi pag malaki, so it will matter na lang ang malaki. So yun. Next, financial literary individual or person. More knowledgeable individuals invest in more sophisticated assets, generating higher expected returns on retirement, saving along with the lower than so systematic risk. So yun. So nag-initiate siya yung pera niya kung alam niya mag-generate ng income. Kasi kung mag-generate income, it will help naman. Diba? So yun kasi ini-encourage po talaga namin kayo as our recipient ng aming programa na mag-initiate po talaga tayo sa negosyo. Kasi yan lang po ang um, way o yan lang po ang um, ang isang paraan, ang gobyerno, makakatulong sa inyo. Wala nga po iba kasi meron ba po tayong mga ibang mga programa. Di ba hindi tayong member sa Corpies? Di ba? Pag member kayo sa Corpies, so may, may Corpies po tayong natatanggap every month. So, um, ang gore din po, papasok yung mga hindi na hindi po Corpies. So, yun, pag hindi po kayo Corpies, so yun po papasok ang gore. So, dapat makakagenerate po kayo na income. So, makakulong po tayo sa ating self at sa ating pamilya. So, yun.